欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。袁冰岩经纪公司杨子公司的旗下艺人有哪些？简介：杨子公司的旗下艺人有任嘉伦、程毅、袁冰岩等新生代流量。一起吃瓜，一起畅游娱乐圈明星艺人是台面上的风光，真正在背后支撑一位艺人在娱乐圈走下去的，则是艺人的公司。五，杨子公司的旗下艺人有任嘉伦、程毅、袁冰妍等新生代流量，一起吃瓜，一起畅游娱乐圈。明星艺人是台面上的风光，真正在背后支撑一位艺人在娱乐圈走下去的，则是艺人的公司。无论是大公司还是小公司，只要能够合理规划艺人的未来发展，都是一件好事情。然而，最近不少流量艺人的公司却出现了问题。他们出自同一家公司，而且这家公司还占据了现在市场山过的不少流量艺人。这家公司就是杨子的经纪公司，旗下艺人有任嘉伦、程毅、袁冰妍等新生代流量，是与唐人、周易、欢愉等古偶公司一同走过来的老牌经纪公司。最大的特点就是可以自己制作电视剧，并且宣发做得非常好，而且很愿意捧新人，给新人机会出演大制作，最后收获的成绩也不错，可以说是娱乐圈新人最向往的公司之一了。然而最近却有人发现，这家公司旗下的几位艺人竟然都不约而同地注销了个人工作室，而且还去掉了公司相关标志。在相关的企业退市名单当中，杨子的公司也赫然在列。对于公司究竟未来发展如何，谁也不敢做判断。但任嘉伦粉丝给出了澄清：注销的并不是公司工作室，所以不存在与公司有矛盾的状况。但从各方面来看，杨子公司面临困难是板上钉钉的事情了。如果公司真的就此解散，其实仔细回想一下，这家公司的艺人有九零后小花旦的领头者杨子，也有新晋顶流任嘉伦、程毅、袁冰妍，也因为流离晋升二线。就算是经纪公司出现了经济上面的问题，也完全不会影响到这些艺人的资源。本身就已经有名气也有流量了，当然有更多的公司抢着要，甚至自己成立个人工作室也是不错的选择。哪怕公司的流量辉煌真的成为了过往，也不必担心这些头部艺人的归属。请君任嘉伦、李沁打破以往角色滤镜，玄幻新颖的设定败给台词。观众对于演员原声台词的作品，经常有很多的讨论。其实，一位演员是否坚持用原声台词，并没有绝对的标准，这完全是需要靠角色和演员本身的契合度而判断的。如果一位演员他本身的声线和讲话方式就非常适合角色，那么用原声的台词是完全没有问题的。但是如果是在不适合的情况下，配音也是非常明智的选择。但是这段时间，由任嘉伦和李沁合作主演的电视剧《请君》也因为主演原声台词的问题引发热议。原本这两位主演都是有各自比较经典的代表作和角色的。但是在看过这部剧之后，很多网友给出的评价都是两位主演彻底打破了以往角色的滤镜。这部电视剧的设定是带有一些玄幻色彩的，男主角的人设是贯穿千年的。从前他是一位将军，他偶遇了灵族的圣女，而圣女对他也有救命之恩。两人在报恩的过程中，对彼此心生好感。后来圣女为了男主牺牲了自己。而这位将军花了几千年的时间试图救活他，终于在几千年之后，男女主角再次相遇了。此时的女主已经成为了一位山寨女匪，因为山寨日益贫困，于是李沁饰演的女主角于登登选择用抢亲的方式振兴自己的山寨。原本于登登选中的对象是一位富商家的少爷，但是却在阴差阳错之间。他误把男主角带回了山上，两人最开始的时候是没有前世缘分的记忆，而于登登之所以想要把男主留下
，主要是因为他觉得对方长得真的很好看。而男主之所以会留下，是因为他能够感应到圣女在这个山寨上，但他却不知道眼前的这位女匪就是自己心心念念的圣女。其实两个人的缘分在3000年前就已经注定了，而这一次男主角陆岩能够转世，也是因为女主角的出现。但是后面关于男女主角感情线的推动设定会让大家觉得有一些离谱。男主角是因为他在山寨中能够感受到圣女，才决定留下来。两人在最开始的时候还没有太多的感情基础，就决定了闪婚。后来陆岩发现圣女的灵石就存在于登登的身体内，而如果想要得到圣女的灵石，于登登就必须要死。此时的男主一心只有圣女，所以他开始计划如何除掉于登登。但其实，在相处过程中，女主对陆岩越来越有好感，她却殊不知危险就在自己的身边。后来，女主得知陆岩要加害于自己，她其实是非常伤心的，两人也因此反目，误会升级。这一段的设定让大家觉得很无脑。因为男主角眼前的于登登和圣女长得完全一模一样，而且他明知圣女的灵石就存在于登登的体内，却没有想到于登登就是圣女的转世。而在两人开始反目之后，陆岩的心路历程也发生了一定的转换。于登登在治愈自己情伤的过程中，陆岩是能够感觉到自己对于登登的心动。后面陆岩得知于登登就是圣女之后，他也开始了追妻火葬场。其实李沁和任嘉伦都是属于比较沉闷的性格，这一点其实从二人在以往的综艺节目中的表现就能够感受到。然而在这部剧中有很多设定都是有一定的幽默感的，看两人的表演会觉得这种幽默感很勉强。在这部电视剧播出之前。很多观众对李沁的印象都停留在《楚乔传》中的元纯公主。李沁的出道时间是非常早的，而且早些年她也有很多经典的作品和角色，包括《楚乔传》中的元纯公主。开始的时候，元纯单纯的像只小白兔一样，后来经历了一些惨烈的变故，她面临着家破人亡也瞬间黑化。但即使后期她黑化了。大家对他这个角色还是讨厌不起来。任嘉伦在这部电视剧中的表现是略有争议的，虽然一直以来大家都认为他的古装造型会更加圈粉一些，但是这一次似乎也并没有体现出太多的优势。而且让大家比较失望的就是他的原声台词，他在念台词的时候会显得很不自然。大家也觉得剧中两位主演的对手戏就好像是在互相背课文，这不是在开拍的时候是很受关注的，但是这一次的播出真的让大家觉得有点失望，或许也是观众们的期待值比较高一些。虽然这部电视剧的评分在及格之上，但是观众对作品的评价并不是很高，而且剧中也确实存在一定的槽点。总的来看，这部剧还是有很多的提升空间的。对于这一类题材感兴趣的朋友，一起追剧吧！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！